నమస్కారం వాయిస్ ఆఫ్ వనిత కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈ దశాబ్ది చివరిలో దిశపై జరిగిన పాశవిక రాక్షస కాండ దేశమంతా ఒక్కసారిగా ఉలిక్కి పడేలా చేసింది అది జరిగిన తీరు తెలుసుకున్న ప్రతి గుండె బేజారైంది కొత్త దశాబ్దంలోకి అడుగు పెట్టిన ఈ తరుణంలో మన ముందున్న అతి పెద్ద సవాల్ మహిళల జీవితాలు ఇంటా బయట మరింత భద్రంగా ఉండేలా చూడటం ఎలా అన్నదే ఈ దశాబ్ది చివరిలో దిశపై జరిగిన అత్యాచారం అందరి మనసుని కదిలించింది వెంటనే నిర్భయ మెదిలింది సమత ప్రణతి ఇలా మాకెందుకీ దుస్థితి అంటూ మనల్ని బోనులో నిలబెట్టే ఈ బాధితుల జాబితాకు అంతే లేదు కొత్త దశాబ్దంలోనైనా బిక్కు బిక్కుమంటూ తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా మహిళలు నిశ్చింతగా ఉండేలా భద్రమైన జీవిత పరిస్థితులను కల్పించగలమా నిర్భయం దిశ చట్టాలు ఉరిశిక్షలు ఎన్కౌంటర్లు వంటివేవి అకృత్యాలకు అడ్డుకట్ట వేస్తున్న దాఖలాలే లేని నేపథ్యంలో వీటిని ఎదుర్కొనేదెలాగా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటే మహిళలకు మేలు జరుగుతుందో చూద్దాం కంటే ఎక్కువ మంది నలభై సంవత్సరాల వయసు పైబడిన వాళ్ళు అలాగే కొంచెం మంది ఒక ఇరవై ముప్పై మంది వరకు యాభై సంవత్సరాల వయసు పైబడిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఒకరిద్దరు వరకు అరవై సంవత్సరాల వయసు దాటిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ అఫెండర్స్ని ఎస్పెషల్లీ యూటీజర్స్ని చూసినప్పుడు వీరందరూ అవకాశం దొరికింది కాబట్టి ఈ అఫెన్స్కి పాల్పడుతున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది అక్కడ ఆ పర్టికులర్ విక్టిమ్ గర్ల్ ఒంటరిగా ఉండడమో లేక ఆ అమ్మాయికి సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు లేకపోవడమో లేకపోతే అక్కడ ప్రదేశం అంతా కూడా కొంచెం అనుకూలంగా అఫెన్స్ చేయడానికి అనుకూలంగా ఉండడము లేదా డ్రంకన్ కండిషన్లో ఉండడము ఈ అఫెండర్స్ యూటీజర్స్ డ్రంకన్ కండిషన్లో ఉండడము ఇలాంటి పరిస్థితుల్ని మేము గమనిస్తున్నాము ఎస్పెషల్లీ విద్యార్థులు ఈ టీనేజ్ బాయ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బాయ్స్ ఇలాంటి వాళ్ళని చూసినప్పుడు తెలియని తనంతో చేస్తున్నట్టుగా అర్థమవుతుంది కాబట్టి కౌన్సిలింగ్ కండక్ట్ చేసిన తర్వాత వీరు రియలైజ్ అవుతున్నారు ఎలాంగ్ విత్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంటే పేరెంట్స్తో కానీ పెళ్ళైన వాళ్ళు అయితే భార్యతో కానీ కౌన్సిలింగ్ అటెండ్ చేస్తున్నారు కౌన్సిలింగ్ కం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇలాంటి అఫెన్స్ చేయొద్దు మహిళల్ని గౌరవించాలి సతాయించద్దు అనేది విషయం నేర్చుకొని ఇక్కడ నుంచి వెళ్తున్నారు ఇంకొకసారి ఇలాంటివి చేయము అని చెప్పి మాకు కూడా చెప్పినప్పుడు మాకు సంతోషం కలుగుతుంది సో ఈ సందర్భంగా మహిళలు ఉమెన్ విద్యార్థులు అందరికీ కూడా తెలియజేసేది ఏంటంటే దయచేసి మాట్లాడండి ఇలాంటి సమస్య మీకు ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి ఇబ్బందులు మీరు ఉన్నప్పుడు దయచేసి దాని గురించి కంప్లైంట్ చేయండి పోలీస్కి కంప్లైంట్ చేసినప్పుడు మీ యొక్క వివరాలు ఎవరైతే విక్టిమ్ గర్ల్ కంప్లైనెంట్ గర్ల్ ఉంటారో ఆమె యొక్క వివరాలను మూడో వ్యక్తికి తెలియకుండా గోప్యంగా ఉంచే బాధ్యత మాది కాబట్టి మీ వివరాలను బయటకు చెప్పకుండా మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము దయచేసి ఎలాంటి సమస్య ఉన్నప్పుడు మాకు కంప్లైంట్ చేయండి అలాగే ఒంటరి ప్రదేశాలకు సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్ళినప్పుడు అలర్ట్గా ఉండండి మీ చుట్టూ ఎక్కడ ఏం జరుగుతుంది క్యాబ్లో వెళ్తున్నారు ఆటోలో వెళ్తున్నారు ఏ దారిలో వెళ్తున్నారు డ్రైవర్ కండిషన్ ఎట్లా ఉంది ప్రాంతం మీకు తెలిసిందా తెలియందా ఇలాంటి విషయాలు కొంచెం లిటిల్ అలర్ట్నెస్ స్వయం రక్షణ కోసం కొంత అలర్ట్గా కూడా ఉండమని చెప్పి మహిళలందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఈ తరం స్త్రీలు ఉన్నత చదువులతో కొత్త ఆలోచనలతో ముందుకు దూసుకెళ్తున్నారు పురుషుల కంటే ఏ విధంగానూ తాము తక్కువ కాదని నిరూపించుకుంటున్నారు అయినా వీరి మధ్య తారతమ్యానికి మూలాలేంటో చర్చించుకుందాం చిన్నప్పటి నుంచి తాము ఆడపిల్లల కంటే అధికులమన్న సామాజిక ఆధిపత్య భావనల మధ్య పెరుగుతున్న మగపిల్లలు స్త్రీలలో వచ్చిన మార్పును జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు ఆడపిల్లలపై జరుగుతున్న చాలా దురాగతాలకు దాడులకు అత్యాచారాలకు మూలాలు ఇక్కడే కనబడుతున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో రాజకీయంగా రాజ్యాంగ పరంగానే కాదు సామాజికంగా సాంస్కృతికంగా కూడా మనల్ని మనం సంస్కరించుకోవడం జెండర్ ఎడ్యుకేషన్ జెండర్ సెన్సిటివిటీ పట్ల అవగాహన కల్పించడం అవసరమని నిపుణులు బలంగా నొక్కి చెబుతున్నారు మామూలుగా మగవాళ్ళు వేరే మగవాడి మీద ఆధిపత్యం చూపించుకోవడానికి ఏం చేస్తారు కండబలం చూపించి నాలుగు కొడతారు ఆడవాళ్ళ మీద ఆధిపత్యం చూపించుకోవాలంటే ఏం చేస్తారంటే లైంగిక వేధింపులకి పాల్పడతారు అంటే 
ఈ ఆధిపత్య భావన వల్లే మనం చూస్తున్నాం ఆడపిల్ల తిరస్కరించిన ప్రేమను తిరస్కరించినా తట్టుకోలేరు లేకపోతే కాదన్నా తట్టుకోలేరు నువ్వు కొంతకాలం ఒకవేళ చూసిన తర్వాత వీడి ప్రవర్తన బాగాలేదని వద్దంటే కూడా తట్టుకోలేరు అంటే ఇదంతా ఆధిపత్యానికి సంబంధించిన ఈగో హర్టింగ్కి సంబంధించిన సమస్య తప్ప ఇంకోటి కాదు కనుకనే ఇటువంటి సందర్భాల్లో మన కుటుంబాలు ఈ రకమైన విలువనే నేర్పలేకపోతున్నాయి ఆడపిల్లలపై పుట్టక ముందే మొదలవుతున్న వివక్ష వృద్ధాప్యం వరకు కూడా ఏదో రూపంలో కొనసాగుతూనే ఉంటోంది దీనికి విరుగుడు పిల్లల పెంపకంలో సమానత్వం చూపడంలోనే ఉందని చెప్పవచ్చు ఒక ఇంట్లో ఆడపిల్ల మగపిల్లాడు ఉంటే వాళ్ళిద్దరినీ మనం ఎలా పెంచుతాము అన్నది ఆలోచించాల్సిన విషయం ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలు ఎలా మసలుకోవాలి మగపిల్లలు ఎలా ఉండాలి పెద్దైన తర్వాత ఇంట్లో మగవాళ్లు ఎలా ప్రవర్తించొచ్చు సంప్రదాయ ఆలోచన ధోరణులను పూర్తిగా విడిచిపెట్టాలి పిల్లలకు బొమ్మలు కొనిపెట్టడం దగ్గర నుంచి నీతి నియమాలు బోధించడం వరకు అంతా పురుషులు అధికులన్న భావనను బలపరిచేలా ఉన్న ప్రస్తుత పరిస్థితిని చక్కదిద్దాలి బాల్యం నుంచి ఆడపిల్లలకు స్వేచ్ఛ సమాన అవకాశాలను కల్పించడం వాటిని వారు ఎలాంటి బెరుకు లేకుండా ఉపయోగించుకునేలా చూడటం అత్యంత ముఖ్యం అవతల వ్యక్తులు మనతో పాటు కలిసి పనిచేసే క్రమంలో మనతో నెరుపుతున్న సంభాషణ దేనివైపు వెళ్తుంది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్టు మీతో ప్రవర్తిస్తున్నాడు నెంబర్ త్రీ మెసేజ్లు కానివ్వండి ఫోన్ కాల్స్ కానివ్వండి అవసరం ఉన్నా లేకున్నా మీతో మాటలు గెలపడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అవతల వ్యక్తుల కుతూహలం అవతల వ్యక్తుల ఇంటెన్షను చాలా మీరు అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ మీ పట్ల ప్రదర్శిస్తున్నాడు అనుకున్నప్పుడు డెఫినెట్గా యూ హ్యావ్ ఏ యూ కెన్ డెవలప్ ఏ సస్పెషన్ అండ్ ఆల్సో మీరు అవతల వ్యక్తుల పట్ల ఆసక్తిగా ఉండడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని మీరు గుర్తించండి మీ హక్కుల కోసం మీరు మాట్లాడడం అనేది తప్పు కాదని అది దాన్ని మనిషి ఏర్పరచుకోవాల్సిన ఆసక్టివ్ బిహేవియర్ అనేది మీరు ఎప్పుడైతే అర్థం చేసుకోగలుగుతారో అవతల వ్యక్తులు అడ్వాన్స్ అయ్యి మీ మీద ఏ రకమైన వేధింపులకు దిగబడకుండానికి మహిళలపై దేశవ్యాప్తంగా ఒక్క ఏడాదిలోనే మూడున్నర లక్షలకు పైగా అఘాయిత్యాలు జరిగాయి ఈ సంఖ్య నానాటికి పెరుగుతోందే కానీ తగ్గుతున్నట్లు కనిపించడం లేదు కొందరు యువకులపై సినిమాల ప్రభావం కూడా ఉంటోంది అకార్డింగ్ టు మీ వెన్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ స్టూడెంట్స్ సో ఇట్ ఈస్ ద ప్రైమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఎ టీచర్ అ టీచర్ అన్న ఒక పొజిషన్ ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీని చూపిస్తుంది సో అ టీచర్ షుడ్ ఆల్వేస్ టీచ్ వాల్యూస్ సబ్జెక్ట్ చెప్పొచ్చండి లైక్ మై మెయిన్ సబ్జెక్ట్ ఇస్ బయాలజీ బట్ బయాలజీ చెప్తూ ఉన్నా కూడా నా మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే నేను వాల్యూస్ని ఇంబైబ్ చేయాలి స్టూడెంట్స్ లైఫ్లో సో దో ఐఎమ్ టీచింగ్ వాట్ ఎవర్ సబ్జెక్ట్ ఐఎమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టీచింగ్ అబౌట్ ప్లాంట్స్ సో వాట్ ద వాల్యూ ఐ కెన్ గివ్ ఫ్రమ్ ది ప్లాంట్స్ సో ఒక ప్లాంట్ అనేది అన్ని కష్టాలని ఎదుర్కొని కూడా అంత స్ట్రాంగ్గా నిలబడగడుగుతుంది అంటే ఏంటి సో ఇట్ ఈస్ గెయినింగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ సో ఇలాంటి వాల్యూస్ని యాజ్ ఐఎమ్ టీచింగ్ అ లెసన్ ఐ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు ఇంబైబ్ ఇన్ స్టూడెంట్స్ నౌ కమింగ్ టు ప్రజెంట్ సొసైటీ సో వాట్ వీఆర్ ల్యాకింగ్ హియర్ ఇస్ రెస్పెక్ట్ రెస్పెక్ట్ టువర్డ్స్ ఎనీ వన్ టేక్ ఇట్ ఎల్డర్స్ యంగర్ వన్ ఆర్ ద మే ద ఏజ్ గ్రూప్ అన్న పియర్ గ్రూప్ అన్నా కానీ ఒక రెస్పెక్ట్ అనేది మనకి తగ్గిపోతుంది సో ఈ రెస్పెక్ట్ పెంచాలి అంటే ఏంటంటే ద ద సీడ్ హ్యాస్ టు బి సోన్ అట్ ది వెరీ బిగినింగ్ సో రైట్ ఫ్రమ్ ది కేజీస్ ఆర్ కిండర్ గార్డెన్ ద వాల్యూ హ్యాస్ బీన్ షుడ్ బీ టాట్ లైక్ ఎవ్ దెర్ ఇస్ నో జెండర్ ఇష్యూ అండి సో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఆర్ బోత్ ఈక్వల్ సో ఐ అగ్రీ ఫీమేల్ మే బీ ఫిజికలీ వీక్ ఉండవచ్చు సో అందుకని మేబీ పేరెంట్స్ అన్నా కానీ వాళ్ళు పెద్ద అయిన తర్వాత బయటికి ఒంటరిగా వెళ్ళకూడదు అక్కడికి వెళ్ళినా సెక్యూరిటీ ఉండాలని ఆలోచిస్తున్నాం దట్ ఈస్ ఇన్ ఆల్ ద వేస్ రైట్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ షుడ్ ఆల్సో రిమెంబర్ దాట్ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అన్నది ఆడపిల్లలకి ఇవ్వాలి మీరు ఒంటరిగా వెళ్ళినా కూడా సురక్షితంగా ఇంటికి రాగలరు యూ హ్యావ్ దట్ కెపాసిటీ అన్నది మనం చెప్పగలగాలి వాళ్ళకి సో అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ షుడ్ ఆల్సో టీచ్ అ గాయ్ ఆర్ అ బాయ్ that the rather than teaching that it is the responsibility to you or i mean it is the responsibility that you have to safeguard as a woman this ila cheppe badalu it is a responsibility to be in your limits anad cheppal manu okay oka manishi ga nee limits enti oka oka human ga nee oka values enti adi cheppal manu atla ala kaakunde ippudu manam em cheptunnam ante nee akka ni gaani nee chellini gaani kaapadu ఓకే అంతే కానీ వేరే వాళ్ళ అక్కలు వేరే వాళ్ళ చెల్లెల గురించి వీఆర్ నాట్ థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్ ఓకే నా అక్క బయటకు వెళ్తుంది ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫర్ నా చెల్లి బయటకు వెళ్తుంది ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫర్ ఇంకో రక్క బయటకు వస్తుంది నేను బీటేస్తాను సో దిస్ హ్యాస్ టు బి అవాయిడెడ్ 
ఆడపిల్లలు మహిళలు ఎదుర్కొనే చాలా సమస్యలు కొత్త కొత్త చట్టాలతోనూ శిక్షలతోనూ పరిష్కారమైపోయేవి కాదని కొన్ని దురంతాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి వాటి మూలాలు పరిధి మన సమాజంలో కుటుంబాల్లో లోతుగా విస్తరించుకుని ఉన్నాయి పరిస్థితిని చక్కదిద్దడానికి మనం చేసే కృషి కుటుంబాల నుంచి ఇంటి నుంచే ప్రారంభం కావాలి ఆడపిల్లలు తమకు ఏ రూపంలో కష్టం వచ్చినా స్వేచ్ఛగా ఇంట్లో చెప్పుకోగలిగే వాతావరణాన్ని కల్పించాలి వాళ్ల ప్రవర్తనలో ఏ పాటి తేడా కనిపించినా వెంటనే ప్రేమగా ఆరా తీయాలి మనమున్నామన్న ధైర్యాన్ని కల్పించాలి బడుల్లో ఈ పాత్ర ఉపాధ్యాయులు పోషించాలి ఉన్న చట్టాలపైన మన పిల్లల్లో సరైన అవగాహన కల్పించాలి లింగ వివక్ష పైన దాని నిరోధక చట్టాలపైన యుక్త వయస్సు నుంచే పిల్లల్లో అవగాహన పెంచాలి ఏ పని నేరం కిందకు వస్తుంది అదెంతటి శిక్షార్హమైంది పర్యవసానాలు ఏమిటనేది ఖచ్చితంగా తెలియజేయాలి దీనివల్ల మగపిల్లలకు తమ హద్దులు తెలిసి వస్తాయి ఆడపిల్లలకు తమ హక్కేంటో అవగాహన పెరుగుతుంది మహిళలు తాము పనిచేసే ప్రాంతాల్లో కార్యాలయాల్లో చివరకు ఇళ్లల్లో కూడా లైంగిక దాడులు వేధింపులకు గురవుతున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఆడపిల్లలు ఎవరినీ అమాయకంగా నమ్మకూడదు వ్యక్తుల స్వభావాలను దురుద్దేశపూరితమైన చర్యలను సత్వరమే కనిపెట్టాలి అత్యాచారాలే కాదు శారీరకంగా తాకడం అసభ్యంగా ప్రవర్తించడం లైంగికంగా ఒత్తిళ్లకు గురిచేయడం అసభ్య చిత్రాలను చూపించడం వంటివన్నీ నేరాలి కార్యాలయాల్లో లైంగిక ఒత్తిళ్లకు తలొక్కకపోతే కష్టమైన పనులు నెత్తిన వేయడం వృత్తిపరంగా ఎదగకుండా అడ్డుకోవడం రాజీనామా చేయాలని ఒత్తిడి తేవడం కూడా నేరాలే వీటిపైన అవగాహన ఉండడం చాలా అవసరం పనిచేసే ప్రదేశాల్లో లైంగిక వేధింపుల నిరోధం కోసం వచ్చిన చట్టంలో మనకి మొదటిగా వచ్చింది విశాఖ గైడ్ లైన్స్ తర్వాత మనకి దీన్ని చట్టరూపైన తీసుకురావడం జరిగింది ఈ చట్టంలో చాలా క్లియర్గా ఎవరైతే ఉద్యోగిని అవస్థ పడుతున్నారో లైంగిక వేధింపులకు గురవుతున్నారో వాళ్ళు రాతపూర్వకంగా దాన్ని కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి అలాగనే దాన్ని జరిగిన సంవత్సరం లోపల కూడా కంప్లైంట్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది ఒకవేళ ఆమె కనుక ఈ వేధింపుల వలన చనిపోతే ఆమెకి సంబంధించిన వాళ్ళ పిల్లలు కానీ లేకపోతే భర్త కానీ గార్డియన్ కానీ ఎవరైనా కూడా ఈ కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి అలాగే ఏదైనా వేధింపు ఒకటి అని చెప్పాలి దాన్ని నిరూపించాలి అన్న బాధ్యత మహిళ మీద ఉండదు ఆ బాధ్యత అంతా కూడా ఎవరైతే కంప్లైంట్ చేస్తున్నామో ఆ ఉద్యోగి మీదే ఉంటుంది కాబట్టి అతనిదే ఆ బాధ్యత కాబట్టి అతనే దాన్ని ప్రూవ్ చేసుకోవాలి నేను చేయలేదని కాబట్టి చాలామంది అనుకుంటాం మనం ప్రూఫ్ లేకపోతే వాళ్ళు నమ్మరు అని కానీ ఈ చట్టంలో ఆ అవకాశాన్ని కల్పించారు తర్వాత ప్రతి సంస్థలోనూ ఏదైతే ఇలాంటివి జరగకుండా ఉండడానికి ఇంటర్నల్గానే అంటే ఇంట్లోనే చక్కదిద్దుకోండి అన్నట్లుగా వీళ్ళు ఇంటర్నల్గానే కమిటీ వేసుకోమని ఇవ్వడం జరిగింది పోలీసుల పాత్ర దీంట్లో మొదటిగా ఇవ్వలేదు ఎందుకు అంటే వాళ్ళు యజమాన్యాలు దీన్ని బాధ్యతగా తీసుకోవాలి ఈ ఆ చట్టాన్ని వాళ్ళు అమలు చెయ్యాలి అని అందువలన పోలీసు పాత్ర ఇక్కడ ఇవ్వ ఇవ్వలేదు కానీ ప్రతిసారి ఒకవేళ యజమాన్యాలు మనం కంప్లైంట్ ఇచ్చాక దీన్ని వాళ్ళు తీసుకోకపోతే సీరియస్గా తీసుకోకపోతే వెంటనే మనము కోర్టులో కానీ పోలీస్ స్టేషన్లో కానీ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ కింద కానీ తప్పనిసరిగా మనం కంప్లైంట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఇందుగలడందు లేడని సందేహము వలదు అన్నట్లు లింగ నిష్పత్తిలో బడి చదువుల్లో ఉన్నత విద్యను అందుకోవడంలో ఉద్యోగాల్లో వేతనాల్లో చట్ట సంస్థల్లో రాజకీయ ప్రాతినిధ్యంలో మహిళలు వెనకబడి ఉన్నారు స్త్రీ పురుషుల జీత భత్యాల విషయంలోనూ వివక్ష కొనసాగుతోంది భారత్లో పద్దెనిమిది నుంచి యాభై తొమ్మిదేళ్ల వయస్సు పురుషుల సంపాదన వంద రూపాయలుంటే స్త్రీల సంపాదన డెబ్బై రూపాయలే ఉంటోంది ఆర్థిక అవకాశాలు మహిళలకు ముప్పై ఐదు పాయింట్ నాలుగు శాతం మాత్రమే ఉన్నాయి కార్మిక శక్తిలో పురుషులు ఎనభై శాతానికి పైగా ఉంటే మహిళలు ముప్పై రెండు శాతమే ఉంటున్నారు ఉద్యోగాలకు సంబంధించి నాయకత్వ స్థాయిలో పద్నాలుగు శాతమే ఉండగా వృత్తి సాంకేతిక పరమైన ఉద్యోగాల్లో ముప్పై శాతం మహిళలే ఉన్నారు సమాన వేతనాలు సమాన అవకాశాల గురించి మనం ఎప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటాము కానీ ఇక్కడ ఏ రంగంలో చూసినా అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో చూసినా 
ఎన్జిఓలో చూసినా లేదంటే గవర్నమెంట్లో చూసినా దేనింట్లో చూసినా కూడా సమాన వేతనము అనేది లే మహిళలకి తక్కువగానే ఉంది సమానంగా లేదు అయితే ఒకటి మనం ఏంటంటే ఉపాధి హామీ పథకాల లాంటి వాటిలో చాలా క్లియర్గా చట్టంలో కూడా కూలీ చేసుకునేటప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి వేతనం కూడా కరెక్ట్గా ఇద్దరికి సమాన వేతనం ఉండాలి ఆడామగా అనేది ఉన్నది అదేవిధంగా వాటర్ షెడ్ లాంటి పథకాలలో కూడా మెన్కి ఉమెన్కి సమాన వేతనాలు ఉండాలి కానీ అవి ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి వచ్చేసరికి ఇప్పటికీ కూడా అంటే ఉపాధి హామీ చట్టం వచ్చినప్పటికీ కూడా ఇప్పటికీ కూడా ఆ వివక్షత అనేది కనిపిస్తూ ఉంది వివక్షత కనిపించడానికి కారణాలు అనేది మనకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఏదైతే మనం సమాజంలో ఆడవాళ్ళ ఒక శక్తిని తక్కువ అంచనా వేస్తూ మనం ఎప్పుడు కూడా వివక్షతగా చూస్తూ ఉన్నాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విలేజ్లలో ఉన్నది అనుకోండి వ్యవసాయ పనులప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్తారు మగవాళ్ళు చేసినంత పని ఆడవాళ్ళు చేయలేరు ఆ యొక్క ఆలోచన విధానం ఎప్పుడైతే ఉందో ఆ విధానం ఉన్నంతకాలం ఈ వివక్షత కొనసాగుతూనే ఉంటుంది అప్పటి వరకు ఆడవాళ్ళకి మగవాళ్ళకి సమాన వేతనం రాదు సమాన వేతన చట్టం కూడా ఉంది మరి చట్టం ఇంప్లిమెంటేషన్లో ప్రభుత్వ పాత్ర ఏ విధంగా చేస్తూ ఉన్నారు మరి ఇట్లాంటి చట్టాలని అమలుపరచడంలో ప్రభుత్వము విఫలం అవ్వడానికి కారణాలు మన యొక్క సంప్రదాయాలు మా అదేవిధంగా మా మహిళల మీద ఉన్నటువంటి అంటే రెండో తరగతి వ్యక్తిగా మహిళలను ఎప్పుడూ అనుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి దాన్ని కొనసాగించడం అనేది పురుషాధిక్యత సమాజంలో కొనసాగుతూ ఉంది దీని దీని మీద చేయాలి అన్నప్పుడు కంపల్సరిగా దీనికి మహిళలందరూ కూడా ఏ పని చేసినా సమాన వేతనం అంటే మనము గంటల లెక్కను చూసినా ఏ చూసుకున్నా కూడా సమాన వేతనం ఉంటేనే పని చేస్తామనే దిశగా మహిళలు ఉద్యమం చేస్తే అంటే మహిళలు ఏ హక్కు సాధించాలన్నా కూడా ఉద్యమం చేయాల్సిన పరిస్థితి ఈరోజు మనకి సమాజంలో కనిపిస్తూ ఉంది దీన్ని పొడగొట్టాలి అన్నప్పుడు మనం కంపల్సరిగా చట్టాల అమలు చట్టాల ఇంప్లిమెంటేషన్లో చిత్తశుద్ధితో వ్యవహరించాల్సిన బాధ్యత ప్రస్తుత పరిస్థితులు ఇలాగే కొనసాగితే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా స్త్రీ పురుష తారతమ్యాలు పోవడానికి మరో వందేళ్లు పడుతుందని రాజకీయంగా సమానత్వం రావడానికి తొంభై ఐదేళ్లు పడుతుందని ప్రపంచ ఆర్థిక నివేదిక అంచనా వేసింది ఇక అవకాశాల్లో తారతమ్యాలు తొలగిపోవడానికి ఏకంగా రెండు వందల యాభై ఏడు సంవత్సరాలు పడుతుందని కూడా ఆర్థిక నివేదిక అభిప్రాయపడింది దీనర్థం లింగ వివక్ష మూలంగా మన సమాజం ఆర్థికంగా సామాజికంగా ఏ రకంగా చూసుకున్నా భారీగా మూల్యం చెల్లించుకుంటోందని అందుకే ఈ దశాబ్దిలోనే పరిస్థితులను చక్కదిద్దుకోవడానికి మనం గట్టి కృషి చేయాల్సి ఉంది ఈ తీవ్ర సమస్య ఏ ఒక్కరి వల్లో ఏ ఒక్క చట్టం వల్లో పరిష్కారం కాదు అందుకు మనమందరం ఒక్కతాటిపై నడుస్తూ దృఢ చిత్తంతో ఒకరినొకరు ప్రోత్సహించుకుంటూ పనిచేయాలి ఈ కొత్త దశాబ్దంలోనే అన్ని మహిళా సమస్యలను పరిష్కరించుకోవాలనే దీక్షతో నిరంతరం అప్రమత్తంగా ముందడుగు వెయ్యాలి ఈ అసంఘటిత రంగం నుంచి క్యాజువల్ వర్క్ నుంచి బయటకు తీసుకురావాలి ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్లోనూ స్కిల్డ్ బేస్డ్ వర్క్లోనూ ఉపాధి అవకాశాలు వాళ్ళకి పెంచాలి శారీరక శ్రమ కంటే మానసిక సామర్థ్యం అట్లాగే యాంత్రికత మీద ఆధారపడిన అంశాల్లో స్త్రీలకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం ఉపాధి కల్పించడం అవసరం దానికి తోడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పని ప్రదేశాల్లో లేకపోతే వేతనాల చెల్లింపులో ఏ రకమైన వివక్షతని కూడా ప్రమోషన్స్లో కూడా ఏ రకమైన వివక్షతని చూపించని ఒక వాతావరణాన్ని కల్పించడం కూడా ప్రభుత్వాల బాధ్యత ఈ మధ్య జరుగుతున్న లేబర్ చట్టాలన్నింటిలో కూడా దీనికి పూర్తి విరుద్ధంగా ఆడవాళ్ళ శ్రమని దోపిడీ చేయడానికి కార్పొరేట్ కంపెనీలకు అవకాశం ఇచ్చే చట్టాలు సవరణలు వస్తున్నాయి దానికి భిన్నంగా ఆడవాళ్ళ శ్రమని గుర్తిస్తూ ఆడవాళ్ళు చేసే ఇంటి పనిని కూడా గుర్తిస్తూ వాళ్ళ దా ఇంటి పనిని గుర్తించడం పాటుతో పాటు దానికి మన స్థూల జాతీయ ఉత్పత్తిలో భాగం కల్పిస్తూ వెనుజులాగా మనం కొత్త చట్టాలని కొత్త పరిస్థితుల్ని సృష్టించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇది నేటి వాయిస్ ఆఫ్ అనిత మరో అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్తే